Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina. Bueno, hoy vamos a hacer una tarta muy rica y ya veréis qué fácil es. Vamos a hacer una tarta de arroz con leche. Súper fácil, puede sonar así un poco complicado, pero ya veréis que no. Y bueno, los ingredientes vamos a poner unos entre 90 y 100 gramos de azúcar, ¿vale? Depende de cómo os guste. Aquí tengo galletas de estas tipo María, pero podéis utilizar las galletas que tengáis para hacer la base de la, de la tarta. Y tengo 30 galletas. Tenemos también eh, 65 gramos de mantequilla que vamos a derretir en el microondas. Tenemos canela en polvo, también tenemos canela en rama. Tenemos un litro de leche, en mi caso semidesnatada, pero podéis poner la que os guste. Vamos a añadir también una cucharadita de aroma de vainilla, la piel de medio limón, 100 gramos de arroz para lo que es evidentemente el arroz con leche y un sobrecito de, de cuajada. Lleva aproximadamente unos 12 gramos o algo así, ¿vale? Y nada, y con todo esto pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es la base de galleta y mantequilla y luego haremos el arroz con leche. Ya veréis que es muy fácil y queda súper rica. Mirad, yo he puesto las galletas en la Thermomix, pero si no tenéis Thermomix no pasa nada. Lo podéis hacer con una picadora, con una batidora, incluso si no tenéis aparatos eléctricos, podemos meter todas las galletas en una bolsa y las machacamos dándole golpes pues con lo que tengáis a mano, con un mortero, con lo que sea. Y lo que primero que voy a hacer va a ser moler estas galletas, tienen que quedar polvo. Y la mantequilla, que la tenemos aquí, la vamos a meter en el microondas para derretirla. Queremos para luego mezclarla con las, con las galletas. Así que yo me quedo aquí triturando y derritiendo la mantequilla para mezclarla. Mirad, tenemos polvo de galleta y la mantequilla completamente derretida. Nada, medio minutito en el microondas y se derrite enseguida. Vamos a verter, a verter toda la mantequilla con la galleta, ¿vale? Y vamos a volver a cerrar y lo vamos a mezclar bien para que quede bien mezclado todo lo que es la, la galleta con la mantequilla. Listo, mirad, me ha quedado mezclada bien la galleta con la mantequilla. Ahora lo que vamos a hacer, mirad, yo tengo aquí un molde de 20 centímetros, ¿vale? Eh, no tiene que ser exactamente de 20, este tiene más años que yo, está pelado, bueno. Lo he forrado la base con un papel de horno y eh, vamos a echar aquí toda la galleta y la vamos a aplanar bien, ¿vale? Para hacer lo que es la base de, lo que va a ser la, la base de nuestra tarta, evidentemente. A ver, que no me quede aquí en la, en la Thermomix parte de la galleta, quiero sacarla toda bien a ver, aquí, vale ahora lo siguiente que vamos a hacer es extenderla bien ¿eh? y aplanarla con una lengua, con una cuchara, con lo que queráis incluso con la mano ¿eh? queremos dejar esto bien lisito, igualadito y planito Así que tal y como lo estoy haciendo yo. Así que volvemos enseguida, ahora en cuanto lo tenga. Bueno, mira, esto lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora con esto es llevarlo a la nevera para que la mantequilla se vuelva a solidificar y vuelva a unir todo lo que es la galleta. Mientras mmm, preparo y hacemos lo que va a ser el arroz con leche. Bueno, lo siguiente un litro de leche en una cazuela, los dos palitos de canela, la piel de limón, el azúcar no se lo vamos a poner todavía. Y la esencia de vainilla, en caso de que le queráis poner, la podemos poner, ¿vale? Si no queréis ponerla, pues no la pongáis, que no pasa nada, ¿eh? Porque está rico igualmente. Y esto lo vamos a llevar a fuego cuando esté caliente no es preciso que esté hirviendo solo que esté caliente le añadiremos el arroz así que nos vamos al fuego con ello bueno mirad la leche está calentita así que vamos a poner el arroz 
y vamos a estar removiendo de vez en cuando vale hasta que el arroz esté blandito luego os digo el tiempo pero el arroz tiene que estar bien bien blandito aunque esté pasado porque evidentemente no nos vamos a comer una paella ¿eh? tiene que estar bien bien blandito bueno mirad esto lo tenemos después de casi media hora ¿eh? vamos a sacar eh, la canela el limón y todos los tropezones que tenemos por aquí Epa. y vamos a meter la batidora para triturar si no queréis triturar no pasa nada ¿eh? lo podéis dejar así sin triturar pero a mí me gusta triturar porque queda luego la tarta queda un poco mejor aunque quede algún tropezón no importa ¿eh? bueno no sé si queda algo de limón por aquí y si queda así aquí y aquí bueno, pues creo que, a ver, creo que ahora sí lo tenemos todo. ¿Vale? Pues ahora sí que vamos, ya le he dado a la cámara, ya tardaba, estaba tardando mucho. Vamos a ponerle el azúcar y vamos a poner eh, un poquito de leche en un cacharrito y le vamos a poner la cuajada. Bueno, mirad, aquí en un bol he puesto como unos 100 mililitros aproximadamente. ¿eh? Tampoco, esto tampoco tiene demasiada importancia. Y aquí es donde vamos a deshacer la cuajada. Un sobre, el sobrecito de cuajada. ¿Sí? Esto va a hacer que ahora cuando triture, trituremos eh, y se enfríe todo, adquiera consistencia para que no se nos rompa el pastel o la tarta a la hora de, de cortarlo, ¿eh? Ya está, lo tenemos. Lo vamos a añadir aquí y lo vamos a llevar al fuego pues un minutito, ¿vale? O sea, a, a que vuelva a romper a hervir y lo tendremos un minutito. Como habéis visto, el arroz lleva mmm, mucha cocción, mucho rato de cocción, pero es que queremos que esté bien blandito porque vamos a triturar. Esto no es una paella que tiene que estar en su punto, ¿vale? Así que nos vamos con esto al fuego. Y después de un par de minutitos que esto vuelva, vuelva a romper a hervir, lo tendremos un minutito y lo sacaremos. Bueno, esto lo tenemos. Lo he pasado a un cacharro más pequeño para poder triturarlo mejor. ¿eh? Y ahora, pues eso, lo que vamos a hacer es triturar para añadirlo a nuestra tarta. Bueno, esto lo tenemos. Aunque quede algún tropezón, algún tropezón de arroz, no pasa nada, ¿eh? Y ahora lo vamos a verter sobre la, tar la base que teníamos en la nevera. Lo verteremos aquí. Y lo vamos a llevar a la nevera, pues, a ver, mínimo. A ver si cojo una lengua para curar esto bien, pero no la encuentro. Ah, vale. La tengo. <risa> la vamos a llevar a la nevera, pues un mínimo de, de cuatro horitas o así. No voy a apurar mucho porque se ha pegado un poquito en el fondo y no quiero que haya más tropezones. Así que esto así tal cual. Vamos a esperar ahora que se enfríe un poquito porque está demasiado caliente. Y ahora cuando baje un poquito lo metemos en la nevera. Y en unas horitas mínimo, como os digo. 4 o 5 horas que se enfríe bien, ¿vale? Para que esto cuaje con el sobre de cuajada que le hemos puesto. Y nada, y volveremos a, a por ella. Bueno, listo, pues ya lo tenemos. Han pasado 24 horas, porque la hice ayer. Pero que sepáis que con 4 o 5 horas tenéis suficiente. Así que la vamos a desmoldar. Mirad qué fácil se despega ella sola. Y, como recordaréis, habíamos puesto un papel. Aquí para que no se nos pegase a la base. Así lo tenemos más fácil para sacarlo. Voy a cortar un trozo y ahora mismo os la mostraré. Como veis se queda bien compacta, ¿eh? no se nos va a romper. A ver si la puedo sacar sin romperla. 
que va a ser que sí. Y ahora os la voy a mostrar de cerca. Bueno, mirad qué pintón tiene esto. Bueno, ya os habréis dado cuenta que no estoy en mi casa. Estoy en el rinconcito de Flora, el restaurante en Torrente, una amiga, Flora. Y nada, que como siempre, si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Bueno, he vuelto porque sepáis que se me ha olvidado ponerle la canela. Así que le voy a poner la canela. Bueno, aquí la tenéis con canela. Ahora sí. Oiréis muchas voces, pero como os he dicho, no estoy en casa. Hasta el próximo.